Ai, gente, é isso, né? Com seu amigo motorista é assim. <risos> olha a hora, gente. Olha a hora. E hoje é o dia das compras das meninas. Hoje é o dia de eu fazer a saga da minha roupa. Então, eu vou ter companhia, né, gente? Eu vou com quem? Vou com a amiga que dirige. A amiga que vai bater perna comigo. Amizade pra essas coisas. Ainda mais ela que conhece o centro aqui. Hoje a gente vai bater perna no centro, no calçadão. Nada de shopping, não. <risos> Eu quero ver os cabelões, quero ver as lojas, loja de rua. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Antes de sair com a Pri, deixa eu só resumir pra vocês. As coisas das crianças já tá tudo separado. Mas... Só que agora de manhã não vai dar tempo. Vocês viram que ela já tá aqui, eu já tenho que sair. Vai <risos> mexendo as coisas. Aqui tá tudo separado já. Então eu quero detalhadamente sentar e mostrar pra vocês. Eu tô pensando até em fazer um vlog pro canal pra vocês verem detalhadamente tudo que eu tô levando, tudo que eu pensei, tudo que tá preparado pra levar. Então assim, ó, hoje à tardezinha eu mostro peça por peça quando eu voltar da loja. Quando eu voltar com a Bri, assim, eu já paro aqui e mostro tudo pra vocês. Eu sei que vocês estão curiosos, vocês querem estar a par da situação. Outra coisa legal de falar aqui com vocês é que, o que eu ia falar? Eu comprei esses sacos aqui, gente, que é tipo saca vaca. Então, ó, são esses modelos de tamanho. Aí dentro vem também uma bombinha. Ó, aqui tem uma bombinha, tá vendo? Pra que ano o saca vácuo, ó, gente? Eu vou colocar a roupa de frio no saco. E aí eu vou tirar todo o ar dele. Vai ficar, tipo, realmente a vácuo. E aí eu vou colocar dentro da mala. Vai ocupar menos espaço, entendeu? Por quê? Porque como eu vou levar... É pouca mala, gente. Eu não posso carregar muita coisa também. Porque a gente vai estar com três crianças no aeroporto. Não tem como ficar com cinco malas. Então, a gente quer... O nosso objetivo é estar com três crianças e duas malas grandes. Aquela mala maior. Duas. Entendeu? É isso. Então, eu tenho que fazer caber todas as coisas das crianças numa mala grande. E as minhas coisas do Reginaldo numa mala grande. Então, esses sacos a vaca vai valer muito a pena, entendeu? Eu não testei ainda. Não sei como funciona. Mas eu vou começar a testar ele hoje quando eu começar a arrumar as coisas aqui. Então, aguardem, aguardem que vocês vão ver tudo, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês estão comentando muito no meu direct Anne, deixa pra comprar roupa lá na Itália, deixa pra comprar roupa lá fora, é mais barato é, Muitos falam também que as roupas de frio daqui não vai suprir frio de lá Gente, eu super entendo Só que eu queria falar pra vocês que o que eu tô comprando não é pra suprir o frio de lá Eu só tô me preparando pra chegar lá, entendeu? Porque eu não posso chegar lá com três crianças totalmente despreparada, gente Não posso, entendeu? É, eu tô levando o básico, o básico pra usar roupa de frio dentro de casa Pra usar roupa de frio do dia a dia e é claro, chega lá, eu vou precisar sim daquelas jaquetonas próprias, né? Pra um frio extremo. Eu vou precisar, tipo, de sobretudo próprio pra um frio extremo. Até porque aqui nem sobretudo não tô achando, né? Mas, tipo assim, eu ia falar pra vocês que eu vou comprar coisa lá. Eu só não quero chegar lá sem nada, entendeu? Então eu tô meio que me pré-preparando, né? É tipo, pra mim, é... mesmo que eu vim lá de Santa Catarina, que era frio, eu não tenho peças preparadas pra isso, né? Eu não tenho peças pra fazer uma viagem, gente, pra Europa. As minhas roupinhas velhas que eu tenho lá. Não, então eu quero dar só uma aumentada no guarda-roupa. Gente, acabei achando uma loja da, da Riachuelo no centro mesmo, sabe? No, no calçadão aqui da cidade. E aí, olha, todo mundo falou, foi Pri, o senhor falou que não tinha, né? Eu falei, luzinha fininha de, de manguinha, não tem. Aí, do nada, a Pri achou aqui. Então, tipo assim, é isso que eu tô procurando. Pra mim, isso aqui é o quê, gente? Peça útil pra usar por baixo de roupa de frio, entendeu? Eu sempre gosto, na hora de que tá muito frio, eu sempre gosto de botar a primeira peça uma peça assim, entendeu? Como se fosse uma... uma como fala? Sobre, é, sobre pele, né? Então é que tem essas cores, que eu tô vendo o tamanho E aqui também tem esse aqui, outro modelo Eu gostei mais desse ainda Que é cavadinho aqui na frente Cheirindinho, vou levar essa preta Acho que vou levar a rosa também A branca eu achei muito transparente, não tem M, só tem P Então vai ficar mais transparente aí Mas eu vou, eu vou ver aqui as cores, só pra vocês acompanhar um pouquinho Como tá sendo aqui Gente, deixa eu gravar que agora eu tô fazendo a boa Lembra que eu falei que eu tô atrás de blusinha assim, né? Mano, juro por vocês, quando eu entrei na loja, todo mundo falou que não tinha os E a gente tá achando um monte Olha isso aqui, é isso aqui que eu preciso, gente É blusa útil pra usar por baixo de roupa de frio Olha, olha essa roxinha Olha que linda Então aqui eu tô achando várias perdidas por aí, entendeu? Nem eles sabem que tem aqui, ó Mas tô achando várias Isso aqui é tudo que eu já tinha pegado, ó As cores que eu já tinha pegado Aí eu pegou uma sacola pra mim, pra mim já ir separando aqui, ó Gente, minhas comprinhas aqui, então, na Riachuelo Foram finalizadas, ó Gente, eu comprei umas 10 blusinhas Daquelas que eu queria mesmo Pensa, o valor da compra aqui deu 1.390 é, E foi 1.390 em blusinhas úteis Gente, sério, essas blusinhas que é de golinha Que é mais fininha, é muito útil pra usar no dia a dia Pra usar por baixo das roupas mais quentes 
tudo, tipo assim, pra você colocar um casacão, você sempre coloca uma por baixo. Então, pra mim, era na minha cabeça, eu queria muito comprar várias dessas. E eu consegui, graças a Deus, achei. É... Tô isso pra usar dentro de casa também lá, porque como vai estar tá frio o tempo inteiro, então dentro de casa você também vai estar tá de blusinha, né? Então, eu achei que vai ser muito útil. Então, só de blusinha, assim, deu 1.390. Agora eu vou atrás de calça, que agora eu vou ter que bater perna lá fora, no calçadão mesmo, pra ver se eu acho calça do jeito que eu quero. E eu quero muito achar sobretudo, gente. Meu Deus, será que eu vou achar? Aqui estamos no centro, né, gente? Paramos numa loja dessas de brinquedos. Já tá cheio de coisa de Natal. Pra comprar o quê? O presente de dia de criança, né, minha gente? Estou aqui escolhendo. E a moça foi pegar ali que eu peguei. Além disso aqui, três patinetes. <risos> Olha só, gente, que legal esse patinete. Ó, dois para. Eu peguei dois rosas, dois igual, ó. Para as meninas, né? E um azulzinho pro Miguel. O azulzinho tá aqui. Olha os brinquedos. Aí vou embrulhar tudo no presente para o dia das crianças. Tá chegando. E é isso, aproveitar, né? Que eu tô no centro. E eu, bem doida, né, gente? Escolhi logo o patinete de presente para as crianças. É... Só que ele desmonta. E eu tô bem doidinha na minha cabeça, achando que eu vou desmontar esse patinete e levar na viagem. <risos> Será que dá certo? Bom, eu vou tentar, né, gente? Não custa nada tentar. Eu vou desmontar e vou de... colocar dentro da mala pra ver se não vai ficar muito pesada a mala. Se não ficar muito pesada, vai dar certo. E já estamos na segunda loja. Só na primeira, a Anny já achou todas as blusas de frio. Hum, que bom, mano. Ela tá com o dom de derrubar as coisas, gente Já estamos na segunda loja Agora ela tá atrás de calça leg Ela achou uma aqui, ó Tem vários modelinhos Gente, já estou em casa, já almocei, eu quero mostrar um pouquinho pra vocês das minhas compras, tá? Não é das crianças ainda, vou mostrar só as minhas, enquanto ainda tá na sacola, pra depois eu começar a organizar as coisas, tá? Ainda hoje eu vou ter que sair ainda, né? Então, ó, gente, o que que era a blusinha útil que eu falei pra vocês? Isso aqui, ó, blusinha de golinha. Esse tecido aqui é maravilhoso, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele é muito firme, ó, tipo um canelado. Esse aqui foi R$119,90, não achei barato não. Tá bom. Ó, aí eu peguei várias blusinhas assim desse tecido pra usar em casa, pra usar é, por baixo das roupas de frio. Olha essa daqui que lindinha, gente. Ó. Ela tem esse detalhe embaixo, tem um detalhe na manguinha também, ó. Aí tem a golinha, tem um decote. Achei lindinha. Preço, Anne? R$129,90. Não achei barato também, não. Vou pegar mais coisa aqui. Ainda no segmento dessas blusinhas, como eu falei, eu achei muitas dela. Gente, no corpo eu provei. Fica lindo, porque ela fica bem justinha, sabe? Bem coladinha. Ela tem um tecido bem pesado, essa daqui. Um tecido bem firme. Não sei se vocês conseguem ter noção. Um tecido bem bom. R$119,90. Tem outras que foi um pouquinho mais em conta. Ó, essa aqui foi R$69,90. Um pouquinho mais em conta. Mas é diferente o tecido. Esse aqui já é um tecido mais... Leve, bom, mas bem bonitinho também. Esse aqui também é um tecido bem mais leve, ó. Bem fininho. Tipo uma segunda pele mesmo. R$69,90. A gente peguei muito bonitinho dessa, ó. Uma da mesma cor, só que naquele tecido melhor. Tecido mais arrumadinho, R$119,90. Aí eu peguei. Peraí. Continuando, gente, ó, eu peguei duas dessa aqui de calor, mas é de manguinha e tem um tecido bem gostosinho. Ai, por que esse negócio de calor? Gente, porque às vezes dá pra mim usar embaixo também. Ó, ela é de golinha. Gostei. Peguei essa mais clarinha e a preta. A gente, peguei muita coisa preta. Tem mais aqui, ó. Até agora eu não mostrei nem o preto, né? Calma aí. O preto vai chegar agora. Ó, blusinha de manga. Preta. Peguei um tipo um cardigan, que esse tecido também tá lindo, preto, ó. Esse aqui foi 160, ó, 159,90. Mais um preto. Gente, esse tecido aqui é maravilhoso. Ó, é aquele tecido daquele branco lá, um tecido bem pesado, bem firme, ó. Preto. <risos> Vem muita peça preta. Mais um preto. Enfim, vocês viram tanto de peça preta, gente. Eu amo preto. 
Aí esse aqui é uma de calor que eu peguei também, mais pra dormir mesmo. De alcinha preta. <risos> Aí achei um azul pra fugir dos pretos. Achei lindo esse azul, gente. Olha essa caixa real azul. Mas é aquele tecido fininho também. Azul. Achei uma pink, só que essa daqui é também tipo um cardiganzinho que tem dois botãozinhos. Achei fofíssima a minha cara. Tecido bem bom. Então, essas comprinhas que deu 1.390 na Riachuelo. Aí, em outra loja, gente, eu comprei calça. Outra loja lá do, do, do centro. Calça nesse estilo assim, nesse tecido. É tipo uma leg, mas um tecido bem mais firme, sabe? Um tecido montadinho, acho que falo. Eu só achei duas que serviço em lá. E comprei também mais uma calça jeans pra levar. Resumão sobre as comprinhas. Eu achei as calças que eu queria. Então, assim, ó. Com as duas tecido leg que eu comprei hoje. Mais umas duas que eu comprei outro dia. Mais as que eu já tenho em casa, eu acho que tá bom. Aí eu vou levar mais umas duas calça jeans que eu já tenho em casa. Mais uma calça jeans que eu comprei, eu acho que eu vou fechar, tá bom? É, muitas blusinhas dessa de manguinha, né? Umas quatro de calor apenas eu vou levar. E aí o que faltou? Um sobretudo. Faltou um sobretudo, faltou um casacão desses bem grossos, já que, gente, não achei. Eu andei o centro inteiro, o shopping ontem, não achei. Ninguém tem mais um sobretudo bom, não tem. Então eu vou deixar pra comprar lá mesmo. Então, assim, uma blusa de frio mais quentinha, eu vou pegar umas que eu tenho aqui em casa mesmo, que tá mais velhinha, mas eu vou levar. E aí eu compro lá. O resto eu acho que tá ok, entendeu? E assim, como eu falei, eu não queria chegar lá totalmente despreparada, totalmente desprevenida. Porque querendo ou não, a gente vai estar com três crianças no inverno. Eu vou também ter... É, ficar batendo perna em centro lá todo dia até eu achar. Vocês viram o trabalho que dá pra minha roupa pra nós? Gente, é um dia pra cada um, porque é muita gente. Cinco, né? São uns em cinco. Três crianças e dois adultos. Então dá trabalho. Não vou deixar pra comprar tudo lá. Entendeu? Eu quero, eu quero ir preparada. E se faltar, eu comprar lá. Entendeu? Que nem das crianças. Eu tenho certeza que eu vou precisar comprar um casaco mais quente, né? Um casaco tipo de neve. Eu vou comprar lá. Mas pelo menos pra ir preparada, eles já estão preparados. Eu não vou passar perrengue, entendeu? E aí, a mesma coisa eu. Só vai faltar o casacão. E o Reginaldo também ele vai se preparar hoje, que ele vai finalizar as comprinhas dele hoje também. Gente, vamos lá então, vou responder. Sim, eu vou levar peças de calor, mas não vai ser muitas. Por quê? Vocês têm que entender, como eu falei, a gente vai ficar lá de três ou quatro meses, né? A gente só volta o ano que vem. Então, e eu só vou levar duas malas grandes. Uma mala grande pra criança, uma mala grande pro casal. Então, eu não posso também levar muita coisa, gente. Então, eu vou levar o quê? Peças úteis, né? É, por isso que eu tô levando bastante pecinha dessa de, de manguinha, mas é fininha, justamente por um dia que não tá tão frio, né? Eu vou levar, assim, blusa de calor, assim, blusinha normal de calor, entendeu? Blusinha eu vou levar, porque eu tenho bastante, eu comprei mais umas duas, entendeu? Então eu vou levar também. Vou levar uns dois shorts no máximo, entendeu? Por quê? Porque eu sei que se eu pegar calor lá, vai ser só o final desse de outubro. Final de outubro eu posso pegar um pouco de calor lá. Mas novembro, gente, já começa a temperatura a cair muito. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é muito frio. Então, eu sei que em outubro eu posso pegar um pouquinho de calor, mas é bem pouquinho também. Outra situação, que eu vi que vocês estão bastante preocupados com isso, estão mandando bastante sobre isso. Anne, deixa pra comprar roupa lá. Porque, por exemplo, as roupas de frio daqui, é, não vai esquentar quando tiver inverno de lá. Gente, eu sei, só que eu não estou levando pra chegar lá não precisar comprar nada, não. Eu tô levando pra me prevenir, gente. É claro, eu tenho que levar alguma coisa. A gente vai chegar lá, vou passar os dias lá. Eu não vou chegar lá desesperada, correndo atrás de roupa pra comprar, Entendeu? No começo a gente tem objetivos pra fazer, a gente tem que dar entrada na situação da cidadania, a gente tem coisas pra cumprir quando chegar lá, entendeu? Então não vou chegar lá atrás de shopping, atrás de loja pra comprar roupa. Então eu quero estar tá preparada. O dia que eu ver que, nossa, já começou a fazer um frio extremo e a gente não tem roupa para isso, aí nós vamos com calma comprar, entendeu? Não chega lá correndo desesperado atrás de roupa pra comprar, vocês estão entendendo? Então eu sei disso, eu sei que chegar lá vou ter que comprar, eu sei que eu vou precisar comprar, mas eu não quero chegar lá correndo desesperada precisando comprar, entendeu? Gente, continuando aqui a saga das comprinhas, agora nós estamos no shopping. E aí eu vim atrás de tênis das crianças também. Eu queria um tênis bom, assim, gente, ó. Olha a coisa mais linda do Nike. Muito fofo. Esse aqui é pra Laurinha. Aí eu tô pegando um branquinho, assim, pro Miguel. Ó. Só tô acertando ainda o tamanho. Mas olha a coisa linda. Acho que esse aqui é muito grande, entendeu? Só tô acertando o tamanho ainda. Muito fofo. Aí da Maia eu só não vou levar desse, porque eu comprei ontem da Maia. Então, ontem pra maio eu comprei duas botas e mais um tênis. Então, da, da, da Laurinha do Miguel faltou o tênis. Então, eu vou ver aqui hoje o preço. A gente continua nas comprinhas, então. Agora foi a vez do Reginaldo, ele veio aqui na Lacoste. Essa aqui é do Shopping Platemi aqui de Rio Preto. 
Top demais. Aí ele já escolheu aqui. Estamos embalando aqui as pecinhas dele. Como ele já tinha bastante peça de frio, né, gente? Que hoje na hora é muito já de ter conjunto, sabe? De moletom, essas coisas. E para novidade, ele comprou uma camiseta e ele já vai vestir. <risos> Até tipo assim, né? Não sei se eu vou estar vivo até amanhã, então ele já saca a roupa nova. Já saca, já pra garantir. 